Assalamualaikum, salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan bincangkan satu lagi soalan berkaitan dengan progressive wave. So mari kita tengok soalannya. A water wave traveling in a straight line on a lake is described by the equation y is equals to 3.75 sin 5.4t plus 0.45x where x and y are in centimeter and t is in second. So, sekali lagi soalan ni sebenarnya dia nak uji sama ada kita boleh tak faham equation progressive wave dan boleh tak kita nak interpret equation ini untuk kita selesaikan soalan yang diberikan. So, soalan A dia kata how much time does it take for one complete wave pattern? Okay, so soalan sebenarnya nak kita cari time for one complete wave pattern to go past a fisherman in a boat at anchor. Jadi masa yang diambil untuk satu wave pattern yang complete Macam mana satu wave pattern yang complete? Maksudnya, uh, daripada wave pattern yang complete maksudnya, puncak ke puncak lah. Okay, so kalau ada satu boat, ataupun saya lukiskan satu partikel dekat atas air ni, one complete wave pattern maksudnya, partikel ini, Daripada atas, turun ke bawah dan naik ke atas semula. Ha, so, itu yang dimaksudkan dengan one complete wave pattern. So, kalau boat itu daripada atas, turun ke bawah dan naik atas semula. Atas, bawah dan naik atas semula. Itu adalah masa yang kita panggil sebagai P. Period. So, soalan nombor satu sebenarnya, soalan A sebenarnya, dia nak kita cari P, period T. Ah, Itu yang soalan nak. Masa untuk satu complete wave pattern. Daripada atas ke bawah, naik atas, balik. Okay. Dan juga dia kata, And what horizontal distance? Okay, soalan ni dia tak direct lah. Dia boleh je nak tanya what is the period kan? Ha, tapi soalan ni dia seolah-olah bagi definition period. How much time does it take for one complete uh, with pattern? Tu yang pertama lah. Dan soalan ni ada dua target. And what horizontal distance does the wave crest travel in that time? Now the time... Uh, the distance traveled by the wave for one period. Okay. Maksudnya kalau ini T sama dengan kosong. Daripada sini. Ke hujung ini. Ini wave. Wave ni bergerak. Eh? Daripada sini ke hujung ini. Kalau ini T sama dengan kosong. Masa yang diambil kita panggil sebagai. Period. Tapi apakah jarak daripada. Satu complete oscillation ataupun satu complete wave pattern ini. Yang itu kita panggil sebagai wave, wave length. Okay, so target yang kedua, dia minta wave, wave length. Okay, so macam mana pula kita nak cek period dan juga wave length? Kita obviously, kita kena uh, interpret equation yang ada. Okay, so equation kita... Kita nak comparekan dengan uh, general equation. So, dekat sini kita boleh nampak amplitude sama dengan 3.75 cm. And then, kita ada angular frequency sama dengan 5.4 radian per second. Dan juga wave number K. Sama dengan 0 0.45 per meter. So, untuk cari period, kita akan gunakan uh, angular frequency. 
Yang mana angular frequency equation dia is equal to 2 pi f ataupun 2 pi over t. So kita masukkan 5.4 is equal to 2 pi over t. Dan kita akan dapat value period t is equal to 1.164. 4 second. Itu yang pertama. Target so, uh, uh, target yang pertama bagi soalan A. Yang kedua pula kita nak cari wave length. So kita akan gunakan information uh, wave number kita. Ini K. Yang mana equation K is equal to 2 pi over wave length. Kita masukkan information kita K is 0.45 per centimeter. That is equals to 2 pi over wave length. Now, rearrange equation ini untuk cari value wave length. Dan awak akan dapat value wave length. Awak boleh check sama ada jawapan saya betul ataupun tidak. 13.963 cm. Okay. K tu per cm tadi. Eh. Pasal apa? Unit yang dia dah define dalam soalan ini. X and Y are in centi, centimeter. Okay. So, itu jawapan target kita yang ke kedua bagi soalan A. So, mari kita tengok soalan seterusnya, soalan B. What are the wave number and the number of wave per second that pass the fisherman wave number is basically k number of wave per second adalah frekuensi okey berapa banyak wave yang lalu pada nelayan itu dalam masa satu saat itu yang kita panggil sebagai frekuensi berapa frekuen wave lalu pada pada nelayan itu ataupun fisherman itu jadi untuk soalan b Okay, kalau kita tengok pun daripada equation tadi, kita dapat tahu wave number sama dengan 0.45 per centimeter. Simple. Dan frekuensi, sama ada kita nak cari pakai omega sama dengan 2 pi f. Ataupun kita dah tadi dah cari period. So, kita boleh cari frekuensi. Yang ini frekuensi is equal to 1 over period. So, that is 1 over 1.164 second. Dan kita akan dapat frekuensi kita sama dengan 0.859 per second. Okay, so itu dia jawapan. Bagi soalan B, wave number. Okey, saya salah unit kat sini, wave number ya. Unit bagi wave number adalah per centimeter dalam kes ini. Okey. Uh, dan unit bagi frekuensi sama ada per second ataupun hertz. Okey. Tapi soalan ni minta the number of wave per second. So, sebab tu saya letak unit dia per per second. 0.859 wave per second. So maksudnya dalam masa satu saat tak sampai satu wave pun yang yang melalui uh, fisherman itu. Okey. So itu soalan B. Soalan C pula dia minta how fast does the wave crest travel past the fisherman? How fast does the wave Okay, so dia minta velocity of the wave. Velocity of the wave kita boleh kira dengan menggunakan rumus velocity V is equals to frequency time wavelength in which the frequency is equal to 0 0.859 per second times the wavelength is 13.963 centimeter. Dan kita akan dapat the value of velocity is equals to 11.99 
cm per second. Okey, itu dia soalan C. Dan yang terakhir sekali bagi example ini, soalan D. What is the maximum speed of his cock floater as the wave causes it to bob up and down? Okay, so apparently, dia memancing. Okay, ini wave. Bila dia memancing, di hujung umpan dia tu ada macam pelampung lah. Okay, untuk untuk letaklah apa umpan dia kat sini. Okay. So, bila wave itu lalu, uh, umpan dia ni akan naik dan turun ke bawah lah. Okay, so, umpan dia ni akan berayun pada Y. Y axis. So basically, umpan yang ini sebenarnya uh, kita analogikan sebagai partikel lah. Partikel pada wave. Okay, kerana partikel dia tidak dia tidak bergerak ke kiri dan ke kanan. The particle in the wave, in the medium, oscillate up and down in a simple harmonic motion. So soalan D ni sebenarnya dia nak kita cari the maximum velocity of the particle in the medium. Okay, dan kat sini dia uh, letakkan partikel itu sebagai umpan. Uh, umpan uh, fisherman itu. Okay, so velocity, maximum velocity of the particle Vmax can be calculated using equation A omega. Nah ini sama dengan equation yang kita ada dalam simple harmonic motion and in fact the particle in the medium vibrate in a simple harmonic motion. Of course saya tak derive equation velocity in terms of time and x kerana kita uh, equation V max sama dengan A omega is a well known equation. Kita boleh terus guna tanpa kita derive dia dalam kita punya solution. So masukkan saja Amplitude kita sama dengan 3.75 cm times omega kita sama dengan 5.4 radian per second. Dan kita akan dapat the maximum velocity is equals to 20 point 25 cm per second. So, itu dia jawapan soalan D. Itu saja untuk video kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya saya dalam ruangan komen. Saya akan cuba jawab soalan pelajar semua. Dan jangan lupa untuk like, share dan subscribe Metriculation Physics Channel untuk lebih banyak lagi video. Sekian, terima kasih.